Merhaba, herkese iyi günler. Bugün mecburiyetten bulmak zorunda olduğum bir çözüm yolu sizinle paylaşmak istiyorum. Deniz kabuklarını topladık ve bunları delmek istedik. Fakat bununla ilgili bir video bulamadık internette. Kendimce bir çözüm buldum ve bayağı da başarılı oldu. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi başlıyoruz. Bu işlem için öncelikle ocağımızı açıyoruz. Sonra bir bardak kadar suyumuzu koyuyoruz. Ve e, aktarlarda, eczanelerde satılan gliserin bir miktar ekliyoruz içine. Göz kararı. Şu kadar gibi yeterli bence. Bunu içine koyduktan sonra gördüğünüz gibi deniz kabuklarımızı da yavaşça kırmadan içine bırakıyoruz. Bunları yaklaşık 5-10 dakika civarında kaynatacağız. Gliserin bunların yumuşamasını sağlayacak. Zaten sıcakta da bayağı gevşeyecek kabuklar. Ondan sonra da bir yarım saat, bir saat kadar bu suyun içinde sıcak sıcak bekletmemiz gerekiyor. Üzerini de kapatacağız. Ondan sonra göstereceğiz, devam edeceğiz videomuza. Şimdilik Evet, tekrardan merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunlar yaklaşık bir saat kadar suyun içinde bekletilmiş kabuklar. Ee, çıkardık, soğudular. Şimdi basit bildiğimiz küçük uçlu alyanslar. Bunun bir kenarının sivriliği de var. Bunu da kullanarak, çevirerek küçük hareketlerle buna bir delik açacağız. Daha önce açtıklarım şunlar. Şöyle daha var içeride. Şimdi bunları tekrar deneyeceğiz. Sivri olan kısmını delmek istediğimiz kısma götürerek şöyle küçük hareketlerle Çevire çevire çevire çevire çatlatmadan bir tahta üzerinde evet sanırım başardık. Evet görebiliyor musunuz? Burada küçük bir delik oluştu şu anda. Şöyle belki siyahla şey yaparsak derim ama. Görebiliyoruz değil mi? Tamam, bunlar e, bu şekilde hepsine birer tane delik açabiliriz. Bunlardan küpe küçük e, klipsel takarak küpe haline getirebiliriz. Bunun içine bir boncuğu tek taraflı geçirip iki tarafa açılan iki uçlu bir iple kolye haline getirebiliriz. İsterseniz aksesuar yapabilirsiniz. Birçok şey elde edebilirsiniz bunlardan. Yani bu çok basit bir yöntem. Umarım işinize yarar. Hepinize iyi günler diliyorum. Daha bulduğum pratik çözümleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim.